வணக்கம் ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் நல்ல விஷயத்த எந்த ஒரு கெட்டவும் பண்ணாலும் நல்ல விஷயம் தான் கெட்ட விஷயத்த எவ்வளோ பெரிய நல்லவும் பண்ணாலும் அது கெட்ட விஷயம் தான் ஸோ அந்த கா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ எங்களுக்கு கிடச்ச ஒரு விஷயம் தான் இந்த அகரம் ஃபவுண்டேஷன் இதை பற்றி ஒரு வருஷத்து இப்போயே பதிவு பண்ணிடுறேன் நான் ஏதோ சூர்யா அவர்கள்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிட்டேன் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிட்டேன் அதனால தான் ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ சூரிய போட்டு படம் வருது இதை பற்றி நீ பேசுகிறேன் ஸோ சத்தியமாக நீ ப்ரொமோஷன் தான் பா பண்ணுறது மூணு வருஷத்துக்கு சேர்த்து அமௌண்ட் வாங்கிட்டு பல்காக கைமாறி இருக்குன்னு பல பேர் கமெண்ட்டில் வாழ்க்க போல் போடலாம் ஒரு பைசா கூட கிடையாதுங்க ஏன்னா முதலே சொல்லிட்டேன் நல்ல விஷயம் யாருனா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை தட்டி கொடுத்தா தான் இது மாதிரி இன்னும் பல பேர் பின்னாடி வருவாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி கெட்ட விஷயம் யாருனா பண்ணுறாங்கன்னா அந்த விஷயத்த உடனுக்குடனே அதை எதிர்த்து அதுக்கப்புறமா யாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணாத மாதிரி பண்ணுறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தான் ஊடகம் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் தான் இன்றைக்கான கண்டென்ட்டை எடுத்துருக்கோம் எஸ் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் இதோட பாதைங்க எங்கே ஆரம்பித்தாங்க இப்போ எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க இதோட பேக் பண்ணால் நிற்கிறாரில் நடிகர் சூர்யா அவர்கள் இவர் எந்தளவு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா நிறைய பேர் அறக்கட்டளை ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமா ஓகே எதனா பெரிய இஷ்யூ நான் மட்டும் என்கிட்ட வாங்க வேறு எதுக்கும் என்கிட்ட வராதிங்க ஒதுங்கிடுவாங்க பெரிய பெரிய தலைகள்லாம் ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பாராட்டலாம் இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் நின்றுகிட்டு இருக்காரு நாங்கள் எதுக்காக இன்னும் இந்த அகரம் ஃபவுண்டேஷன் விஷயத்த குறிப்பாக எடுத்துருக்கோம் டாப்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்காக கல்விக்காக யார் ஒருத்த உதவி பண்ணாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நூறு நோபல் பிரைஸ் வாங்கினதுக்கு சமங்க ஏன்னா ஒரு இனத்தோட அடையாளத்தையே மாத்திர ஒரே ஒரு கருவி ஆக சிறந்த கருவியாக பார்க்கப்படுறது கல்வி மட்டும்தான் அப்பேற்பட்ட கல்வியை வழங்குறது தான் இந்த அகரம் ஃபவுண்டேஷன் தங்களோட மூச்சா நினச்சி இப்போ வரைக்கும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் இன்னொரு விஷயம் பதிவு பண்ணிடுறேன் இந்த கண்டெண்ட் எல்லா சோர்ஸும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு ஷோ பண்ண ரெடியாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சில மாணவர்கிட்ட பேசணும் இது போல் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் எப்படிங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற நிறைய பேருக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணதாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன அப்ரோச் பண்ணிங்கனா சொல்லி கேட்டுருந்தோம் அவங்க சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் தான் வருது அதுவும் அதனால் பயனடைஞ்ச நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களே நாங்கள் பேசுகிற வாய்ப்பு கிடச்சிது அவங்களும் இதை தான் பதிவு பண்ணாங்க நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் வந்துச்சு என்னடா ஒரு பர்சன்டேஜ் இடிக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா வேறு எதுவும் இல்லைங்க ஒரு சிலர் நெகட்டிவாக சொன்னாங்க நான் அதிகம் பதிவு பண்ணிடுறேன் அதாவது பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் ஃபோன் ட்ரை பண்ணோம் கிடைக்கல கிடச்சிருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அந்த அறக்கட்டில் இருக்க யாருக்குனா பேசியிருப்போம் பட் கிடைக்கல எங்களோட பேட் லக்குன்னு சிலர் சொன்னாங்க ஓகேவா இதுதான் எங்களுக்கு அந்த தரப்பில் இருந்து வந்து ஒரே ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் பாக்கி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் மட்டும்தான் அமைஞ்சிது ஸோ இது எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து தான் எங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுத்தது ஓகே நம்ம ஷோக்கு இந்த கண்டென்ட்டை கண்டிப்பாக எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ என் கூட அப்படியே நீங்களும் பயணம் பண்ணிட்டே வாங்க முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு வந்துருங்க பார்க்குற சிலர் கேட்கலாம் என்னடா அகரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் நான் பதினேழுன்னு சொல்கிறேன் கேட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய அப்ஸ்டிகல்ஸை கடந்து வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டாங்க ஸ்டெடியாக நின்ன இடம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஸோ அதனால தான் அதுலேருந்து ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னார்வலர்களை தன்னார்வலர்களை சூர்யா அவர்கள் ஒரு காணொலி காட்சி மூலமாக அழைச்சார் வாங்க இது போல் வாலண்டியர்ஸ் நிறைய பேர் வாங்க மாற்றம் அப்படின்றது ஒருத்தரெல்லாம் முடியாதுங்க வாய்ப்பே கிடையாது நிறைய பேர் வாங்க நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சேரிங்களா அந்த உதவி அதோட மதிப்பு உலகத்தில் விலை மதிக்க முடியாது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் வலியுறுத்துகிற விதமாக சூர்யா அவர்களே தோன்றி ஒரு காணொலியை வெளியிட்டிருந்தாங்க ஒருத்தருக்காக இன்னொருத்தர் கொடுக்குற நேரம் விலை மதிப்பே இல்லாதது ஒரு மாணவரோட வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சக்தி நிச்சயமாக நீங்கள் கொடுக்குற நேரத்தில் இருக்கு கிராமத்திலிருந்து படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு நினைக்கிற ஏழை மாணவர்களுக்கு உங்களோட விலை மதிப்பு இல்லாத நேரத்தை கொடுக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு தயாராக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ காண்டாக்ட் அஸ் அகரம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு இன்னும் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் தேவைப்படுது மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் நைன் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அகரம் டாட் ஐ என் அண்ட் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷத்தில் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அந்த ட காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பவானி அப்படின்ற ஒரு மாணவியோட வாழ்க்கை ஒட்டு மொத்தமாக மாறி இருக்கு ஆக்சுவலாக
தெருவில் தண்ணி பிடிச்சிருந்தவங்க எல்லாமே என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தேம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் உடனே நீ அழாதம்மா நாங்கள் படிக்க வைக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் நீ பயப்படக்கூடாது சொன்னார் சார் நான் இந்த பி முடிச்சு இப்போ டேக்கோ புனேல ட்ரைனிங் முடிச்சு மறுபடியும் பெங்களூர்ல வேலை பார்க்குறேன் இப்படிதாங்க அகரமோட பயணம் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு எந்த விதமான பிரச்சனையும் சிக்காம ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதே வருஷம் செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அவர்கள் ஒரு ட்வீட்டை போஸ்ட் பண்ணார் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இன்னொரு அனிதா உருவாக கூடாது நாம் கை கோர்ப்போம் நம் குழந்தைகளின் கல்விக்காக அப்படின்னு இந்த ஒரு ட்வீட்டை போஸ்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக இது எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அனிதா அவர்களோட அந்த தற்கொலை விஷயம் இருக்குல்ல இதுவே மிகப்பெரிய அரசியலாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு இந்த பொண்ணு அவங்க இவங்க இது அதுன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஒரு இன சாயம் மத சாயம் எது ஏதோ பூசி அதுக்கப்புறம் நடிகர்கள் பார்த்த விஷயங்களும் நடந்துச்சு நேரில் அவங்க குடும்பத்தை போயிட்டு நிறைய அரசியல் சாயங்கள் ஆளுங்கட்சியை ஒருத்தவங்க குற்றம் சாட்டுறது எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி திரும்ப திரும்ப குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது நீட்டு வேணுமா வேணாமல் மிகப்பெரிய விவாதம் வர்றதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் அனிதா இவங்க விஷயத்துல சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு தற்கொலை விஷயத்துல மட்டுமே ஸோ இந்த நேரத்தில் சூர்யா அவர்கள் போட்ட இந்த ட்வீட்டு ஒரு சின்ன புயலை கலைப்பிடிச்சுன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் அரசியல் பொருசில் பேச ஆரம்பித்தாங்க சூர்யா அவர்கள் அரசியலுக்குள்ளே வர போகிறாரு இவர் அதை மனசில் வச்சு தான் இது போடலாம் சர்ச்சைக்குரிய சில ட்வீட்டை போட்டுட்டு இருக்கார் எப்படி இந்த ட்வீட்டையே சர்ச்சைக்குரிய ட்வீட்டாக மாற்றினாங்க இந்த நிகழ்வுகளாக அப்போ நிறையவே நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு காலகட்டத்தில் அதனால் ஒரு கலங்கலங்க இந்த மனுஷன் சூர்யா அவர்கள் தான் திரையில் மட்டும்தான் நடிப்பேன் நிஜத்தில் நடிக்கவே தெரியாது அப்படின்றத ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் வாய் வார்த்தையாக கிடையாது நிறைய ஏழை மாணவர்கள் இருக்காங்களா அவங்களோட கல்விக்கு உதவி பண்ணி உதவி பண்ணி அதை ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ இந்த விஷயம் கொஞ்சம் அதிகமாக எழும்பிச்சு அப்படியே ஆஃப் பண்ணப்பட்டுருச்சிங்க வழக்கமாக உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அரசியல் கலந்த நிகழ்வு எதனா நடக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப நாள் நம்ம ஊரில் நிலைக்காது அப்படின்றது ஓகே அந்த ஒரு விஷயத்தில் அந்த ட்வீட் விஷயத்தில் மட்டும்தான் சூர்யா அவர்களோட தைரியம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது சமூக அக்கறை மேலே அப்படின்றது வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஷோ பண்ணப்போ என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் அதே காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாணவர் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அகரம் ஃபவுண்டேஷன் செஞ்ச ஒரு உதவியால் அவரோட வாழ்க்கை முற்று முழுதாக மாறிடுச்சு தான் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாற்றத்தை இந்த குறிப்பிட்ட மாணவன் சந்திச்சிருக்காரு நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பாவும் சாராயத்துக்கு ரொம்ப அடிமையாயிட்டனால என்னையும் என் தம்பியும் அவரால் பார்த்துக்க முடியல அப்போது சின்ன வயசுலேருந்து என்னோடய சாப்பாட்டுக்காகவும் என்னோடய படிப்பு செலவுகளுக்காகவும் பூ எடுக்கிறது களை வெட்டுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து மேலே படிக்கணும்னா பணம் ஆனால் அப்போ அதிகமாக தேவைப்படும் அப்படின்றதுலாம் ரிஸ்கான வேலைகள் கிணத்துக்குள்ளே இறங்கி நூறு அடி ஆளை பக்கமாக கிணத்துக்குள்ளே இறங்கி கிணறு வெட்டுறது தென்னை மறையறது அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்தோம் இப்படி வேலை செஞ்சாலும் அந்த ஒன்றரை மாதத்தில் எங்களால் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் தான் சேகரிக்க முடிஞ்சது இருந்தாலும் மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அந்த சூழ்நிலையில் தான் அகரத்தூரில் வாய்ப்பு கிடச்சிது சேலம் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நாலு வருஷம் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்தேன் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு மேலே ஸ்கூல் வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிலேயும் இல்லாமல் இருந்தனா காலேஜில் மாரத்தான் பிளேயராக இருந்தேன் சரி ஓகே நான் படித்தேன் வந்தேன் இப்போது என் தம்பி நான் படிக்க வைக்கிறேன் என் ஃபேமிலி பார்த்துக்கிறேன் இதோட மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஃப்ளட்டில் டேமேஜ் ஆன அரசு பள்ளிகள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே என்ன அத்தியாவசியங்கள் தேவைகள் அப்படின்றது ஒன்று ஒன்றா பார்த்து கொடுத்தோம் நமது கிராமம்னு ஒரு மூணு கிராமங்களை தத்துடுது அதுக்கான வேலைகளும் செஞ்சிட்ருக்காங்க அதுவும் என்னால் முடிஞ்சது பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது கலை அண்ட் கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரெனோவேஷன் அப்படின்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பித்து இப்போ நல்லபடியாக போயிட்டு அடுத்து இது என்ன புகைப்படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது கூகுளில் நிறைய பேர் வேலை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருப்பாங்க ஐடி படித்தவங்க மற்ற பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் ஆப்பிள் இது போல் நிறுவனங்களை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருப்பாங்க வேலை கிடச்சா எப்படி பார்க்கணுன்ட்டு இந்த பட்டியலில் நிறைய இளைஞர்களோட அபிமானம் பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனமாக திகழ்கிறது தான் ஜோகோ இந்த ஜோகோவோட சிஓ இருக்கா இல்லைங்க அதாவது அப்போ இருந்தால் ஒரு ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் ஜோகோவோட சிஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணி ஜோகோவோட டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அகரத்தோட விதை முயற்சி இருக்குல்ல ஸோ இதுக்கு இவங்களால முடிஞ்சால உதவி செய்கிற விதமாக இந்த டீம் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து அகரமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எப்படி தனியாக கிடையாதுங்க மாணவர்கள் சொன்ன பார்த்தீங்களா அங்க
புரியுதாங்க அதாவது தமிழகத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஓரு பள்ளிகள் இருக்கு அந்த பள்ளிகளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று பன்னிரெண்டு பள்ளிகள் அரசு பள்ளிகளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் மார்ஜின் எல்லாமே எது நினைக்கிறீங்க எல்லாமே தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் அதாவது மருத்துவம் கம்பல்சரியாக கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கணும் கல்வி கம்பல்சரியாக கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் தனியார் கிட்டே இருக்கக்கூடாத துறைகள்னு பல இருக்குது இந்தியாவில் அதாவது மக்களோட நலம் சார்ந்த பல துறைகள் இருக்குல்ல அது தனியார் கிட்டே போகக்கூடாதுன்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்ட்டோட மார்ஜினுக்கு தனியார் பள்ளிகள் வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுது தனியார் மையம் அப்படின்றது பள்ளியிலேயே வந்துடும் போல இருக்குன்னு இந்த ஒரு டேரிங்கான ஒரு போஸ்ட் அவங்க போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் இதில் அவங்க பாயிண்ட் பண்ணலை ஆனால் இந்த ஒரு போஸ்ட்டை போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் ட்ரெண்ட் ஆச்சு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தைந்து அந்த காலகட்டங்களில் ஓகே அடுத்து இந்த மனுஷனை பற்றி சொல்லாங்க நடிகர் சத்யராஜை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக யாருக்காகவும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண மாட்டார் பெருசாக யாருக்காகவும் வாழ்த்து சொல்ல மாட்டார் நிறைய விஷயங்கள்லாம் கருத்தும் சொல்ல மாட்டார் எப்பயாவது இந்த சமூக நீதி விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு பங்கம் இல்லை இது யாராவது எதனா சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ மட்டும் உள்ளே வருவார் அவ்வளோதான் அப்பேற்பட்ட ஒரு நடிகர் மகா நடிகர்னே சொல்லலாம் இவர் சூர்யா அவர்களோட பர்த்டேக்கு ஒரு விஷ் பண்ணியிருந்தார் அதுவும் அந்த வாழ்த்து வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அவரோட பிறந்தநாள் வாழ்த்து வீடியோ இருக்குல்ல அதில் சமூக சிந்தனை சமூக அக்கறை கொண்ட சிந்தனை தெரிக்க தெரிக்க இருந்துச்சு சத்யராஜ் அவர்களோட ஸ்பீச் சூர்யா பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் நீ குழந்த ஒரு வயசு குழந்தையாக இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை தூக்கி கொஞ்சிருக்க உன்னுடைய எத்தனையோ பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் எல்லாமே வந்து ஃபோனில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லை வாட்ஸ்அப் மூலமாக சொல்லி ஆனால் இப்போ இந்த பிறந்தநாள் வார்த்தை நான் சோசியல் மீடியாவில் சமூக வலைதளத்தில் சொல்கிற காரணம் வந்து இன்றைக்கி நான் உன்னை பார்த்து பெருமை படுறேன் ஒரு சமூக நீதிக்காக நீ குரு நீ கொடுத்த குரல் எனக்கா ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு பொதுவான குணம் வந்து நமக்கே வம்பு அப்படிங்கிறது தான் அதுவும் பெரிய அளவில் வளர்ந்து நல்லா சம்பாதிச்சிட்டோம்னா இந்த நமக்கே வம்புங்கிறது அதிகமாயிடும் எத்தனையோ பேர் குரல் கொடுக்குறாங்க நானும் அப்படி குரல் கொடுக்குற ஒரு சமூக போராளிகளுக்கு பின்னாடி ஒரு ஓரம் ஒரு ஓரமானு குரல் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பிரபல நடிகனாக அதுவும் பிரபல கதாநாயகனாக ஒரு மாஸ் ஹீரோவா இருந்துட்டு குரல் கொடுக்கறதுங்கிறது அது ஒரு அதுக்குள்ள சில கஷ்டங்கள் இருக்குது அந்த அதுக்குள்ள சில இழப்புகள் இருக்குது சில சங்கடங்களை சில எதிர்ப்புகளை பல எதிர்ப்புகளை பல சங்கடங்களை சந்திக்க வேண்டிய பிறகு அதை நான் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்துருக்கிறேன் அதனால் வந்து நீ இப்போ இந்த சமூக நீதிக்காக கல்விக்காக குரல் கொடுத்தது வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் அதாவது அது கூட ஏதோ நுனிப்புள் மேய்ஞ்சி மேலோட்டமாக ஏதோ சொல்லாமல் ஆழமாக இறங்கி அலசி ஆராய்ஞ்சி என்ன சொல்லணுமோ அந்த கருத்தை நீ பதிவு செஞ்சுக்கிற அதனால் இந்த பிறந்த நாளுக்கு உன்னை உன்னை விட வயசில் பெரியவன பெரியவன் அப்படிங்கிறனால உன்னை வாழ்த்துற உன்னுடைய துணிச்சலை நான் வணங்குகிறேன் வணக்கம் சத்யராஜ் ஒரு ஸ்பீச் கேட்டிங்களாங்க வேற லெவலில் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி பத்தொன்பது இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்வீட்டும் போஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அகரம் ஃபவுண்டேஷனும் ட்விட்டர் ஹேண்டிலிங்கில் அதாவது பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்வீட் போஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு உங்களுக்கு புதுப்படியாக தெரிஞ்சது இந்த ஃபவுண்டேஷனை பற்றி கல்விக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க வேலை வாய்ப்புக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் இந்த தேர்ட் கேட்டகரியில் புரிஞ்சிருந்துச்சு எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்புக்கும் உதவி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற கேட்டகரி இதில் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரூவ் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு உதவி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் அதாவது பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான பயிற்சி கொடுப்பாங்களே அதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இறங்கி ஃபீல்டில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணாங்க அதை விளக்குற புகைப்படங்கள் தான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களே இந்த நான்கு புகைப்படங்களும் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த நீட்டு அதாவது மருத்துவ படிப்பிற்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தா தேசிய அளவில் நடக்கிறது இந்த நீட் தேர்வுக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கப்படும் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் சார்பிலிருந்து முற்றும் முழுதாக இலவசமாக எடுக்கப்படும் அப்படின்ற அறிவிப்பை விட்டது மட்டும் இல்லாமல் அதை செயல்படுத்தியும் காட்டுச்சு அகரம் ஃபவுண்டேஷன் இதோட நாள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஃபெப்ரவரி செகண்டு அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியாகவும் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் முன்னெடுத்திருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி இந்த ஒரு அறிவிப்பை அவங்க வெளியிட்டிருந்தாங்க வறுமை காரணமாக கல்வியை தொடர முடியாமல் யாராவது மாணவ மாணவிகள் உங்கள் க
துணிஞ்சு இறங்கினாங்க அந்த ப்ராசஸில் வெற்றி அடைஞ்சாங்க அகரம் ஃபவுண்டேஷன் ஓகே அடுத்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி போஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ட்வீட்டுங்க அரசு கல்லூரிகளில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் புதுசாக சேர்றதுக்கான வாய்ப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஒரு பக்கம் சூர்யா அவர்கள் பயங்கரமாக பின்னி பெடல் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற சமூக சேவைகளில் கல்விக்கான ஒரு முயற்சியில் இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா அகரம் ஃபவுண்டேஷன் ஏன்னா அங்கேயே எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அவங்களும் தன்னார்வலாக முன் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாதவங்க அதாவது சம்பளம் வாங்காதவங்க இந்த குறிப்பிட்ட சமூக சேவைக்காக சம்பளம் வாங்காதவங்க சூர்யா கிட்ட இருந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாதவங்க இந்த குறிப்பிட்ட அகரம் ஃபவுண்டேஷன் சேர்ந்த ஊழியர்கள் இருக்காங்கள இவங்களுக்கும் இவங்களுக்குமே சம்மந்தம் கிடையாது ஆனாலும் ஒரு சிலர் ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் இறங்கி போராடிச்சு இந்த கல்விக்காகவும் சரி சமூக நல திட்டங்களுக்காகவும் சரி இறங்கி போராடிச்சு அந்த கேட்டகரியில் இருக்க நபர்கள் வேற யாரும் இல்லை சூர்யாவோட ரசிகர்கள்னு இருப்பாங்களா அவங்க தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ரசிகர் நற்பணி மன்றம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த நற்பணி நல்ல பணிகள் இது தான் நற்பணின்னு சொல்லுவோம் இது பெருசாக வேற எந்த நடிகர்களோட நற்பணி மன்றங்களை செஞ்சுதான் நான் பார்க்கல நான் பார்க்கல அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சுதான் அதே கமௌசை கமாண்டாக லீவ் பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனால் சூர்யாவோட ரசிகர்கள் நிறைய பேர் நல்ல நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை நீங்களே ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம் எந்த விதத்தில் எல்லாருமே எப்படி ஓடிட்டுருக்கான்னு சொல்லிட்டு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பான் வந்து ரிலீஸ் ஆன டைம்னு நினைக்கிறேங்க அந்த நேரத்தில் ஃபுல்லாக நிறைய பேர் சூர்யா ரசிகர்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒன்றா இதுவும் பார்க்கப்பட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது போன வருஷம் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா ரசிகர்களாக சேர்ந்து நம்ம வந்து தானத்திலேயே சிறந்த தானங்கள் அந்த தானம் இந்த தானம் இருக்கு நம்ம ரத்த தானம் கொடுக்கலாம் இதை விட பெரிய தானம் இருக்குமா எங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ரசிகர்கள் எல்லாருமே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை சூஸ் பண்ணி அதாவது சவுத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை சூஸ் பண்ணி அங்கே கரம் கொடுப்போம் அறம் செய்ய அப்படின்ற ஒரு கேப்ஷனை ஏந்திக்கிட்டு எல்லாருமே ரத்த தானம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படியே சவுத் சில இருந்து திருத்தணி பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா சூர்யா ரசிகர்கள் அந்த வட்டத்தில் இருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் ஹெல்மெட்டுங்க அதாவது சாலை விதிகள் எல்லாத்தையும் மதிக்கணும் இதை மதிக்காதவனா தூக்கி போட்டு மிதிக்கணும் இதுதான் போலீஸோட ஃபார்முலாவை இருந்துகிட்டு இருக்கு நாம அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற விதமா சில வேலைகளை செய்யலாம் பொதுமக்களுக்கு நல்லதாக அந்த வேலை அமையணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயா ஹெல்மெட்டை கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு கான்செப்ட் அவங்க இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல குறிப்பிட்ட நாளில் அவங்க முன்னெடுத்தாங்க இதை சில பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பெருசாக பாராட்டினாங்க பரவாயில்லப்பா நாங்கள் இதை ரசிகர்கள் நாங்கள் இதுக்கு மைண்டில் நினச்சிட்டு இருந்தது பேனர் வைப்பாங்க பீர அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க பால் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க எந்த அளவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்க முடியுமோ அந்த அளவு இடையூறு விளைவிப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் ரொம்பவே புதுசாக இருக்கீங்கப்பா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நாங்களே சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு திருத்தணியில் இருக்க காவல் நிலையத்தோட உயர் அதிகாரிகள் இருப்பாங்களே அவங்க களத்துக்கு வராங்க எப்படி ரசிகர்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயத்துக்கு காவல் அதிகாரிகளே களத்துக்கு வராங்க வந்து நூற்றி ஐம்பது ஹெல்மெட்டுங்க நூற்றி ஹெல்மெட் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்படுது யாரால் காவல் நிலையத்தில் இருக்க அதிகாரிகளால் ஸோ பண்ணுறது ரசிகர்கள் இந்த மொத்த ப்ராசஸ்க்கும் ஹெட்டாக இருக்கிறது கீழே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது காவல்துறையினர் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது பப்ளிக்காக இந்த ஒரு கட்டமைப்பே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்லைங்க ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனர் கலாச்சாரம் பேனரால் எத்தனை உயிர் போச்சு அப்படின்றது இது வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு மூணு தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் உண்மையை சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு மூணுலாம் கிடையாதுங்க நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் இந்த பேனரால் மட்டுமே போயிருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சு பதிவானது மூலம் தான் ரெண்டு மூணு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தெரியாமல் எந்த இடத்துல எவ்வளோ உயிர்கள் போனது யாருங்க தெரியும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனர் கலாச்சாரத்தை தமிழகத்தில் முற்று முழுதாக ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுல முத முறையாக குரல் கொடுத்த நடிகர்னு பார்த்தீங்கன்னா சூர்யாவை சொல்லலாம் இது ஓப்பனாக பகிரங்க படுத்துறாரு அந்த விஷயத்த என்னோட ரசிகர்கள் தயவு செஞ்சு பேனர் வைக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக மக்களுக்கு எதனா தொண்டை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது இன்னும் அதிகமாக செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓப்பனாக ஸ்டேட் பண்ணுற கிட்டே இருந்தாருங்க ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனர் செய்கிற காசுலாம் இருக்குல்லைங்க இந்த படத்துக்கான பேனர்லாம் ரெடி பண்ணுற பைசா பணம் இந்த பணத்தெல்லாம் மிச்சப்படுத்தி மிச்சப்படுத்தி சின்ன சின்ன கிராமங்களில் இருக்கும் அரசு பள்ளிகள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை தத்தெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க வேறு யார் இந்த முதலே சொன்ன கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாத நபர்கள்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தில் ரசிகர்கள் சூர்யாவோட ரசிகர்கள் எல்லாருமே அந்த பேனர் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே அரசு பள்ளிகளில் எந்தெந்த பள்ளிகள்லாம் கழிப்பறை சரியாக இல்லை வசதி சரியாக மேம்படுத்தலை எல்லாத்துலேயும் தானே இறங்கி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித
அப்போ அன்னைக்கு எதுக்குப்பா வீட்டுக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னு கேட்டதுக்கு என்னால் தலைவலி தாங்க முடியல கேன்சர் தலை வரைக்கும் ரொம்ப பரவிச்சு பல்லு வலி பல்லு வலின்னு சொல்லி நம்ம டென்ஸ் டென்டிஸ்ட்கிட்ட மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் கேன்சர்னு ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் முன்னாடியே இல்லேருந்தே நம்ம மருத்துவம் பார்த்துருக்கலாமோன்னு தோணுச்சு வலி தாங்க முடியாமல் போய் ஃபேனில் தூக்கு போட்டுக்கலான்னு போனேன்ப்பா கீழே தம்பி படுத்துருந்தான் காலையில் எந்திரிச்சு என்னை பார்த்தா அவன் பயந்துக்கு வானேன்னு திரும்பி வந்து படுத்துட்டேன் ரெண்டு கையும் இப்படி வச்சு ஒரு கை என்னோட கை இடையில இருக்கு நல்லா படிச்சுக்கோன்னு லாஸ்டா சொன்னார் ரத்த வாந்தியா எடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு எடுத்த உடனே ஒவ்வொரு மக்கா அந்த ரத்த வாந்திய பிடிச்சி பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அம்மா திடீர்னு மக் இல்லை அப்படின்னு ஒட்டி கையில எழுந்திருக்காங்க அத சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் அழுகுறாங்க இவ்வளவு கஷ்டத்தோடையும் உன்னை படிக்க வைக்கிற அம்மா இனிமே நீ தான் உன் குடும்பத்தை பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நானும் சரின்னு சொல்லி எல்லாமே கடனை உடனே வாங்கி முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னு அம்மாவுக்கு வயக்காட்டுலேருந்து கீழே விழுந்து கையும் உடஞ்சி போச்சு பட்ட காலையிலே படும் கெட்டக்கூடிய கெடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என் குடும்பத்துக்கு அது நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி கேரளாலேருந்து அஜெண்டா எஜுகேஷன்னு ஒரு கம்பெனி கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வந்தாங்க நாலு படிநிலைகள் இருந்துச்சு அதில் செல்ஃப் இன்ட்ரோ ஜிடி ஹெச்ஆரு ரிட்டன் டெஸ்ட்டுன்னு நாலு நாலு படிநிலைகளையுமே தேர்ச்சி பெற்றுட்டேன் கேரளாவில் இன்றைக்கி ஆங்கில பயிட்டுனராக நல்ல சம்பளத்தோடு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் தூரத்தில் நிற்கிறது என் பொண்ணு தான் தெரிஞ்சாலும் வந்து அணைச்சி என்கிட்ட பேச இன்றைக்கி என் அப்பா இல்லைனாலும் எனக்கு கை கொடுக்கறதுக்கு அகரம் கொடுத்த கல்வி எனக்கு இருக்குன்னு இன்றைக்கும் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் நான் வந்து அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வரேன் சூர்யானாலாம் வராங்கம்மா நான் இன்றைக்கி அவங்க முன்னாடி பேச போகிறேம்மா அப்படின்னு என்னால் வந்து பார்க்க முடியல அவங்களால வந்து பார்க்க முடியல இன்றைக்கும் இரநூறுவா சம்பளத்துக்கு எங்கள் ஊர் தஞ்சாவூர்லேருந்து பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது என் தம்பி எங்கள் அம்மாச்சி வீட்டில் விட்டுட்டு இரநூறுவா சம்பளத்துக்கு தஞ்சாவூரில் போய் ஒரு வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்னால் வர முடியாது பாப்பா நீ தனியாக போன அன்றைக்கி என்னால் தனியாக வர முடியாது இன்றைக்கி என்னால் தனியாக வர முடியும் தனியாக போகணுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அனுப்பிச்சா அவங்களுக்கு மனசே சரியில்லை இப்போ நான் கால் பண்ண அண் அம்மா அண்ணாலாம் வந்திருக்காங்கம்மா எல்லாருமே இருக்காங்கம்மா நான் எல்லாரும் முடியும் பேச போகிறேம்மா என்னால் பார்க்க முடியாது என்னப்பாப்பா பண்ணுறது ஃபோன் பண்ணு பாப்பா நான் லைனில் இருக்கேன் ஃபோன் பண்ணு பாப்பா நான் லைனில் இருக்கேன் நீ பேசுகிறத விட எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை நான் அதை காதால் கேட்டுக்கிறேன்னு இன்றைக்கி என் லைனில் இருக்காங்க இதை விட எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துட முடியும் ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதம்மா கல்விக்கு ஆணி வேறா எனக்கு கிடைச்ச அகரத்துக்கு நன்றி கூறி இனி பின்வரும் மாணவர்களுக்கு என்னோட வழிகாட்டுதல் என்றைக்குமே இருக்குன்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம மனசையை ரொம்ப கனமாக்கண ஒரு காட்சியில் ஓகே அடுத்த ஒரு பதிவுங்க இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மொதல் சொன்ன மத்தியில் அதுக்கு கனெக்டடாக போகிற ஒரு பதிவு முதல்ல சொன்ன விஷயம் இந்த நீட் தேர்வு அனிதா டாக்டர் அனிதா இருக்காங்களா அவங்களோட தற்கொலை விஷயமா சூரிய அவர்கள் டேரிங்காக ஒரு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ட்வீட் ஒன்று அதுக்கு ரிலேட்டடாக தாங்க கிட்டத்தட்ட இதுவும் கவர்மெண்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டே பின்வாங்கினாங்க அதில் சூர்யா அவர்கள் வாய் திறந்து சொல்லியிருந்தார் இவர் எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் கருத்தை சொல்கிற ஆள் கிடையாது சூர்யா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களும் கூட இவர் வாய் திறப்பார் ஸோ அப்பேற்பட்ட விஷயம் தான் இதுவும் அமைஞ்சிருந்துச்சு எதை பற்றி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரீசெண்டாக கூட தமிழக அரசு சொல்லியிருந்தாங்களே ஐந்தாம் வகுப்பு அண்ட் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொது தேர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சுமக்க முடியாத பெரிய பெரிய புத்தக பைகளை சுமந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்க மழைகள் கிட்ட பொது தேர்வுன்னு சொல்லி பயன்படுத்தாதீங்க அவங்களோட சுமை இன்னும் அவங்களோட மைண்ட் டார்ச்சர் அதிகமாகிட்டு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதில் ஆக சிறந்த ஒரு பர்சனாக பார்க்கப்பட்டவங்க திரைத்துறையினர் இதில் யாருமே எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க நிறைய பேர் கருத்து தெரிவித்தாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு பின்வாங்கினாங்க முடியல இருந்து இல்லைங்க இது போல் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொது தேர்வுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதை ஆக்சுவலாக இல்லை கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசு ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்துட்டாங்க தமிழக அரசு நிலைப்பாட்டை எடுத்த அடுத்த கணமே சூர்யா அவர்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு கருத்து வந்துருச்சு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும் வயதில் இடைநின்ற மாணவர்களை மீண்டும் கல்வியோட்டத்தில் இணைப்பது எத்தனை கடினமானது என்று அகரம் தன் காலப்பணிகளில் உணர்ந்திருக்கிறது மாணவர்களின் கற்றல் திறனை அளவிடுவதற்கு பொது தேர்வு என்றும் தீர்வாகாது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கான பொது தேர்வுகளை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது கல்வி அமைச்சருக்கும் தமிழக அரசுக்கும் நன்றிகள் அப்படின்னு சூர்யா அவர்களே ஓப்பனாக அந்த ஸ்டேட்மெ
அடுத்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூர்யா நடிப்பில் சூரரை போட்டு அப்படின்ற படம் திரைக்கு வரவு இருக்கு இந்த படத்துக்கான ப்ரொமோஷன் வேலை பயங்கரமாக போய்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா சினிமா பிஸ்னஸ் பிரிக்க முடியாது இல்லையா பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்க எந்த நேரத்தில் படக்குழு யோசிக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணல ப்ரொமோஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஐடியா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் சூர்யா அவர்கள் தரப்பில் இருந்து இந்த ஐடியா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களையும் சரி கல்வியும் சரி இந்த ரெண்டு விஷயத்த சேர்த்து நம்ம எதனா ப்ரொமோஷன் யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக யார் பண்ணாங்க அதை பார்க்காதீங்க அவங்க என்ன விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அதை பாருங்கள் கடைசியாக படக்குழு என்ன பண்ணுறாங்க சரி அரசு பள்ளியில் படிக்கிற நூறு மாணவர்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்கள விமானத்தில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காகலாம் விமானம்னு யோசிப்பீங்க இந்த படம் முழுக்க முழுக்கவே விமானம் மீதான அபிமானம் கொண்டு ஒரு அபிமானி இருப்பார்ல அவரோட படமாக தான் பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால தான் அவங்க விமானத்தை சூஸ் பண்ணுறாங்க நூறு அரசு பள்ளி மாணவர்களை நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் சரி வீடியோ பண்ணுற நானும் சரி பிளேனெல்லாம் போனது கிடையாது ஆனால் பசங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்க பசங்களும் சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பன்னெண்டாம் தேதி தான் இந்த முடிவை எடுத்திருந்தாங்க இவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு படம் ப்ரொமோஷனுக்கு அவங்க பண்ணால் கூட நல்ல விஷயம் தாங்க இதாச்சும் நல்ல விஷயம் தான் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் சொன்ன ஒரு சிலர் இப்போ வரைக்கும் நம்பாமல் இருக்கலாம் நீ கண்டிப்பாக ப்ரொமோஷன் தான் பண்ணுற ஏதோ பெருசாக இதில் வாங்கியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க இந்த ஒரு கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேராச்சும் சமூக சேவைன்னு இறங்குறாங்க ஏழைகளுக்காகவோ ஏழை மாணவர்களோட கல்விக்காகவோ யாராவது இறங்கி வராங்க உதவி பண்ணுறாங்கன்னா அது போதும் இந்த ஷோவோட ஹிட்டு எனக்கு அதில் தாங்க இருக்குது ஓகே ஷோவோட முடியல ஆஸ் யூஷுவல் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் கமெண்ட் பஸ்ஸை கமெண்ட் அழிவு பண்ணி சேர்ந்து கான்சல் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி நடிகர் சூர்யா திரையில் நடிப்பதையும் நிஜத்தில் கல்விக்காக செயல்படுவதையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டாவது கேள்வி சூர்யாவை போல வேறு எந்த திரைக்கலைஞர் சமுதாய பணியில் ஈடுபடுகிறார் யாராவது ஒருத்தர் அவங்களால் பயன் பண்ணி சொல்ல முடியுமா மூணாவது கேள்வி அகரம் அறக்கட்டளை மூலமாக பயனடைந்தவர்கள் நீங்களாக இருந்தால் பார்க்குறதுல யாராவது ஒருத்தராச்சும் அது போல பர்சன் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட மனமார்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கல அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அறக்கட்டளையை பற்றி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அந்த கருத்து என்ன அதை எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா கமெண்ட் பாக்ஸ் வழியாக ஸோ இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு முன்னாங்க பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்